السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام استقبال رمضان پارٹ ایٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے قال حت سن آدم ابن ابی یاسن قال حت سن ابن ابی بن قال حت سن سعید المقبری عن ابی ہی عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الدری والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع تعامه وشرابه رواه بخاري في كتاب الصيام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا دگا دینا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے محترم ناظرین کام بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس رمضان جیسے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں بھی لوگ جھوٹ بولنا دھوکا دینا اور مغالطے دینے سے دگا دینے سے باز نہیں آ رہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ دھوکا مغالطہ اور دگا کیا ہے دیکھیے اکثر آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل جاتا ہوگا کہ جو لوگ بیس نہیں پڑھتے آٹھ پڑھتے ہیں تو بیس پڑھنے والے ہر طرح سے بھڑاس دھوکا مغالطہ کھیج اور پتہ نہیں کیا کیا دشمنیاں تعصب ان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں جو بیس نہیں پڑھتے آٹ پڑھتے ہیں وہ اس لیے آٹ پڑھتے ہیں کہ وہ نماز سے بھاگتے ہیں وہ نماز کے چور ہیں وہ زیادہ عبادت کرنے عبادت کرنا نہیں چاہتے اور اپنی اس بات کو پختہ کرنے کے لیے وہ امام شافعی کا کال بھی پیش کر دیتے ہیں اسلاف کا طریقہ بھی پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اسلاف کا طریقہ ہے بیس پڑھنا امام شافعی نے اس کو پسند کیا ہے اس طرح وہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی دھوکہ دینے سے دجل کرتے سے جھوٹ بولنے سے یا دگا کرنے سے باز نہیں آتے اصل میں پہلی چیز ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ آٹھ پڑھتے ہیں اور بیس نہیں پڑھتے نہ تو عبادت سے بھاگتے ہیں اور نہ ہی وہ نماز کے چور ہے لیکن جو ایسا کہتے ہیں اصل میں وہی وہ ان کے اصول سے نماز کے چور ہیں عبادت کے چور ہیں عبادت سے بھاگتے ہیں زیادہ عبادت نہیں کرتے آئیے امام شافعی رحمہ اللہ کے اسی کال کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اسی کال سے ہم ان کو انہی کے اصول سے الزامی جواب کے طور پر انہیں نماز کا چور زیادہ عبادت سے بھاگنے والا ثابت کر دے گی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے محترم ناظرین اکرام کہ مدینہ والے انچالیس رکعت پڑھتے تھے اور مکہ والے بیس پڑھتے تھے اور میں نے بیس کو پسند فرمایا دیکھیں یہاں پر امام شافعی رحم اللہ علیہ سب سے پہلا مقابلہ جو کر رہے ہیں وہ انچالیس اور بیس کا کر رہے ہیں آٹھ اور بیس کا نہیں کر رہے تو انہوں نے آٹھ اور بیس کا مقابلہ کرا کے رمضان جیسے مہینے میں دھوکا تجل سے کام نہیں لیا مغالطہ نہیں دیا دگا بازی نہیں کی اب دیکھیے امام شافعی رحم اللہ علیہ انچالیس چھوڑ کر جب بیس پڑھ رہے ہیں تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام شافعی رحم اللہ علیہ عبادت سے بھاگ رہے ہیں نماز کے چور ہیں زیادہ عبادت کرنا نہیں چاہتے بلکہ امام شافعی یہاں یہ بات خود سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انچالیس پڑھنے کے بجائے اگر بیس پڑھا جائے گا تو قیام لمبا ہوگا رکاتوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے رکات کی تعداد کم کریں گے تو آپ کو قیام لمبا کرنا پڑے گا جتنا قرآن آپ کو پڑھنا ہے انچالیس میں تو یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے اصل میں جب قیام لمبا ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل ہوگا کیوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی قیام کو لمبا کرنا یہ بتا رہے ہیں انچالیس اور بیس کے فرق میں مقابلہ کر رہے ہیں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے تو انچالیس پسند کی ہے تو کیا امام شافعی رحم اللہ عبادت سے بھاگتے تھے نماز کے چھوڑ تھے تو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا جواب امام شافعی کے لیے نہیں ہے ہمارا جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو آٹھ اور بیس کا مقابلہ کرتے ہیں امام شافعی نے آٹھ اور بیس کا مقابلہ نہیں کیا اب تم لوگ جب امام شافعی کا عمل کہہ کے امتیوں کا عمل کہہ کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ دیکھو امتیوں نے بیس پڑی ہے اچھا مل ہے تو تم سچے پکے اہل سنت و مسلمان اور جو آٹھ پڑھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہو پڑھتے ہیں نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہو پڑھتے ہیں وہ اس مسلمان نہیں بلکہ معلوم ہوا کہ جس طرح انچالیس کے بجائے بیس پڑھنے میں قیام لمبا ہوگا آدمی سنت پہ عمل کرے گا وہ بہتر ہے اچھا ہے تو اسی طرح جب بیس کو چھوڑ کر آدمی آٹھ پر عمل کرے گا تو اس کا قیام اور لمبا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے امتیوں کے عمل پر عمل کر کے آدمی کا درجہ بلند ہوگا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرتے ہوئے آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کا درجہ بلند ہوگا اور روز قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ رب العالمین کبھی پوچھ لے گا کہ تیرے سامنے نبی کا طریقہ آنٹ موجود تھا پھر بھی تو نے اس کو چھوڑا اور کس کو لیا امتیوں کے طریقے کو اور کیسے لیا کوئی دلیل کے طور پر نہیں لیا بلکہ دھوکا مغالطہ دجل کے طور پر لیا 
کہ امام شاہ بھائی تو ان چالیس اور بیس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو نے اسے دھوکہ دے کر رمضان جیسے مہینے میں آٹھ اور بیس کا مقابلہ بنا دیا تو ذرا محترم سامن اکرام دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اس وقت کیا بنے گا روز محشر میں کیا معاملہ ہوگا کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی جھوٹا د... جھوٹ دجل دھوکا مغالطے سے کام لینے والوں کو نیک توفیق ہدایت دے اور ان کے فتنے شر سے امت مسلم کی حفاظت فرمائے ہماری کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے ہمارے علم کو ہماری لوگوں والا بنائے اپنے پاس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین